നമസ്കാരം മിയാവാക്കി മാതൃകയിൽ വനവൽക്കരണം നടത്തുമ്പോൾ എത്ര വളർച്ച ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പലതവണ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ആറ് മീറ്റർ വരെ ഒരു വർഷം വളർച്ച ഉണ്ടായി ആറ് മീറ്റർ മുതൽ ഏഴ് മീറ്റർ വരെ കനകക്കുന്നിൽ മിയാവാക്കി മാതൃകയിൽ വെച്ച വനത്തിൽ മരങ്ങൾ വളർന്നു എന്നാൽ മറ്റ് ജല സ്ഥലങ്ങളിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് മീറ്റർ വരെയാണ് വളർന്നത് അപ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടും അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു വർഷം ഒരു മീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അവർ ജപ്പാനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ വരെ വളരാമെന്നാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നാല് മീറ്ററും ഏഴ് മീറ്ററും ഒക്കെ വളരാനുള്ള ഒരു കാരണം കേരളത്തിലെ മരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നമുക്ക് ഇവിടെ മഞ്ഞുകാലമില്ല അപ്പോൾ മഞ്ഞുകാലം ശരിക്കും മരങ്ങളുടെ വളർച്ച നിർത്തിവെക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ ജപ്പാനിലടക്കം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മഞ്ഞുകാലമുണ്ട് ആ മഞ്ഞുകാലത്ത് ചെടികൾക്ക് വളർച്ച കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുകയില്ല അതിന് പുറമെ നമുക്ക് ഒരു ആറ് മാസം നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഴക്കാലം ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മഴക്കാലത്ത് വളർച്ച വളരെ കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മിയാവാക്കി മാതൃക ഏറ്റവും അധികം വിജയകരമായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വളർച്ച ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒഡീസയാണ് ഒറീസയാണ് ഒഡീഷ കാരണം അത് കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്തായാലും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വളരെ വലിയ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഒന്ന് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മരം വളരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മരങ്ങൾക്ക് പലതിനും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ കായ്കൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് മരം പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുകയാണ് ഇപ്പം പൂവരച്ച് കനകുന്നിൽ കായ ഉണ്ടായി നിൽപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് പോലുള്ള ചെടികൾ കായ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ടോ സാധാരണ ഗതിയിൽ കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങളല്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഫലവൃക്ഷ തോട്ടങ്ങളും മരുന്ന് തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മിയാവാക്കി മാതൃക നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫലം കിട്ടും എന്നുറപ്പാണ് അത് എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്